是我们的老板娘看不见。嗯，那好吧。下次一定不会迟到。<笑>这个阿姨说要带我去一个好玩的地方，有好多小朋友可以一起玩。嗯，哎，他是你们老师？嗯，不是。同志，你是做什么的？啊，我也是孩子的家长。我家孩子现在还没出来呢，所以我就问问小朋友他学校里面的情况。你孩子是？一年二班赵金城。哦。哎，不对呀，我跟赵金城妈妈开过家长会，你根本就不是赵金城妈妈。干妈，孩子的干妈。江小盼，赵金城，江小盼，赵金城呢？江小盼。江小胖，你到底什么人？你问东问西的想干什么？是不是你同伙把我带走了？不是，我真别是拐卖孩子吧？不是，这看着也不像啊。就是，谁脸上写着好坏呢？别帮他走。盼盼妈妈，你先别激动，我真来接孩子的，我不是坏人。你怎么知道我儿子是盼盼？我根本就不认识你。你们把儿子弄哪儿去了？保安，保安，快过来！保安，快，他们把我儿子带走的。怎么回事？戴金女士，是我，孩子找着了吗？真正的赵金城妈妈来了，麻烦你跟盼盼妈妈解释一下吧。哎，白女士，您要搞社会调查，可以联系我们校方呀，干嘛非得说自己是城城妈呢？今天这俩孩子谁也不说一声，就跑去朝阳家园了。要不是我们说服家长呀，他们真就报警了。哎，对对对，那那你让盼盼接个电话吗？好嘞好嘞，谢谢啊。盼盼，妈妈，对不起，我不是故意的。蒋小盼，你能不能让我省点心？你知不知道你今天犯的错误有多严重？妈妈，是程程拉我。你不要推给程程，你自己犯了错就要自己承担责任。我现在就过去，你给我好好想想怎么承认错误。哎，程程到咱们小区干嘛去？程程带着盼盼去你们志愿者活动室找小狗玩去了。程程还说是你让他带盼盼去的，这就是你的羊毛啊！说来话长，我都再跟你说。盼盼妈，盼盼妈。能听我解释解释吗？你一会儿再解释吧。先带我去把孩子接回来。李女士，对不起啊，我是不应该擅作主张去掺和您的家事儿。但是，我看到蒋大爷。他总是偷偷的去看盼盼，我心里面有点不落忍，所以呢，我就想制造个机会，把盼盼带到朝阳家园，让他们爷孙两个有时间见见面，相处相处。你是不是觉得，是我不让老爷子见孙子，才逼得他偷偷摸摸的，在学校周围打转？嗯，没有，我从来没有这样想。但是您跟蒋大爷。不能见面好好聊聊吗？你既然打听过，就应该知道，我公公一直反对我们在一起吧。我之前倒是听到一些，说是蒋大爷比较在意门当户对。不光因为这个，我公公一直以为，我老公是因为我才想在国外定居。其实他最后一次回国，就是要跟他商量。希望他能搬到开普敦跟我们一起生活，结果他们大吵了一架。我老公提前几天回了开普敦，一出机场就出了车祸。一转眼这么多年过去了，现在想想还是跟梦。
一茬。知道错了吗？跟我回家。走了啊。江小盼，你现在就跟我保证，以后都听妈妈的话，再也不瞒着妈妈到处乱跑了。以后我听妈妈的话，再也不瞒着妈妈到处乱跑了。那么，妈妈，明天你还能带我来看娃娃吗？你脑子里就想着玩，今天的德语课都没上，现在回家，把落下的课补上。你寒假前每天给我回家练口语，哪儿也不许去。走，走。我不，我不要学德语，我要跟小沈和狗狗玩。江小盼，你刚才怎么答应妈妈的？你说你都听妈妈的话。我不。正要给狗狗找收养人嘛，要不然就让程程和盼盼养旺旺吧。不行，收养小狗是件大事，一定要明白需要负什么样子的责任才行。小孩子心血来潮，一时高兴了把他们带回家领养，过几天嫌麻烦了又要弃养。流浪狗都是这么来的，不能让它养。盼盼，你听到姐姐说的话了吗？要想领养小狗。就要做一个负责任的孩子。我是负责任的孩子。那就不要哭闹了，先跟妈妈回家，要不姐姐以后就再也不让你见旺旺了。我不哭了，那你答应我，以后还带我来看旺旺。好，妈妈答应你，只要你不哭不闹，乖乖听话，每天把功课都完成，妈妈就带你见旺旺，好吗？嗯，可是。要是别人把旺旺收养了，怎么办？盼盼，只要你听妈妈的话，我就让这个姐姐把旺旺留下，你随时都能来看她，好吗？说话算话，一定算话。妈妈，我不哭了，咱们回家。好孩子，走。金姐，不好意思啊，刚才又给你添麻烦了。这有什么呀？正好让他们多来几次，没准我们的托管班又多了个小朋友。哦，说到这事儿，刚才襄阳小学给咱们打电话了，何姐跟人家解释了半天，听起来好像还挺生气的。她说得让你做个检讨。丁大点事儿，发个微信检讨一下不就完了吗？还真能给我组织一个检讨会啊！刚才向阳小学给咱们社区打电话，说是有人冒充学生家长，被识破以后，又说是咱们社区的志愿者，校方担心是拐卖儿童的不法分子，差点就报警了。小白，我觉得就这个事儿，你应该跟大家伙道个歉。你为什么不跟大家伙商量啊？擅自做主，到校门口去做调查去了。我商量过了，没有人听我的，那我只能自己去了。嗯？怎么回事？你们上午开过会啦？我觉得你那不叫商量，你就是给我们布置工作来了。那想要推进工作就得分工呀，我是跟大家讨论分工。小周，你去做那个；小吴，你去做这个，这叫讨论吗？何姐，我不是说专门针对白金个人啊。你看他加入咱们志愿者也有阵子了吧？嗯。哎，怎么从来好像没有觉得多了个伙伴呢？他从来都不跟我们商量，遇事也不跟我们讨论。不知道是不是觉得咱们几个脑子加起来也比不上他呀？我从来都没有这么说过。那你给我们感觉就是这样啊？行，行了，少说两句。咱们开会是为了解决问题，啊，不是为了指责谁。小白，你平常啊，真应该跟大家伙多沟通、多交流，毕竟我们是一个团队呀。你说是不是？大家都挺辛苦的，可谁也没埋怨过。大家伙心往一处想，劲儿往一处使，都是为了帮助社区建设。你说是不是？对不起啊。
，我不太舒服，我先回去了。啊？媳妇儿，回来喽。你这吃什么乱七八糟的呢？这是，没怎么，哭了，没有，不什么没有，这不是擦眼泪、擦鼻子的纸吗？谁欺负你了？是于海洋啊，还是楼下那些广场舞大妈呀？我找他们去。我告诉你了，我没事。你看，我现在我就给那何姐打电话啊！这都每天干嘛呢？这是，我够乱的了，你别给我闹了，行不行？怎么了？这来来来来来，你别摔着，坐下，坐下，坐下，坐下。哎呦，怎么了又啊？我没事儿，我就是那个怀孕了，那个荷尔蒙和激素啊都有点不太稳定，所以呢，这情绪呢。就大起大落的。你看，我现在就已经没事了。我今天在社区遇到一些麻烦的事儿，然后呢，我又没想到合适的办法去解决，所以呢，我就有点憋屈。这没事儿啊，别担心。我现在就没事了，你没吃饭吧？啊，我洗把脸，跟你一起做饭去，好不好？别别别，我我我坐，你坐着，你别别别，我坐我坐我坐我坐，你上一天班了，都累坏了，包摘下来，那么沉，这梳的多沉吗？我自己来，我自己来。为啥？放这儿，放这儿，放这儿。现在都快抬不起头来了。对呀，可不是吗？可不是吗？奶奶，我说句帮理不帮亲的话，这篮球场本来就应该打球用，您也不想我毕业以后打个球，跟打游击似的，斗智斗勇的跟长辈们手里抢球场吧？我这也不是为了我自己，也是想替所有爱打球的孩子们说句话。爷爷奶奶们。拜托你们了，把球场还给我们吧！还我们了，拜托了，拜托了，把球场给我们。还为昨天的事儿生气呢？进来吧。何姐，我生气并不是因为我受了批评了，啊，我主要生我自己的气。我做志愿者以来，我想做的事情，我一件都没做成。我想要去解决的问题，都悬而未决。我甚至觉得。觉得什么？我觉得我就不适合做志愿者。你这个大学就当优秀志愿者的人，怎么会有这种想法呢？现在和大学那会儿不太一样。我上大学那会儿做志愿者，我出去支教也好，还是参加社会活动也好，但凡我认真去做了
，所有人都鼓励我、支持我，嗯，全世界的人都支持我做志愿者。可现在呢，我一点小事儿我做不好，我就要被否定、被质疑，连我老公在内，全世界的人都不支持我了。那你觉着，什么样的人才适合当志愿者呢？可能就是你这样的吧。怎么就我这样的了呢？没多久之前，你还对我这种稀泥匠意见大得很呢。这这会儿怎么又说我适合当志愿者了？行，这个问题我替你回答，你听听我说的对不对？是不是那么回事儿？你呢，刚刚加入志愿者的时候，信心满满，觉着咱们社区百病丛生，就是因为缺你这一味药。只要大家伙改掉了从前的那些老思想、老方法，凡事都听你的，那绝对能把救济性一扫而光，是不是梦山？我没那么傲慢，我是不了解情况，对，不了解情况。可是后来过了一段日子呢，哎，你发现，咱们社区这些大大小小的事儿，并没有看上去的那么简单。啊，你辛苦半天，步履维艰，不但没有一个人夸赞你，反而落了一身不是。这个时候呢，你又觉着心灰意冷，既觉着大家伙不理解你，不配合你，又觉着自己干什么什么都不成，对不对？小白，我能说这么准啊，并不是因为我是你肚子里的虫，那是因为。每一个坚持到现在的志愿者，都会经历这么一段高低起落。连你也经历过吗？何止经历过呀！现在不还是一样？你想啊，蒋大爷、许大妈那些事儿，这都还在那儿悬着呢。我又没想出什么更好的主意来，我都怀疑我这十几年的志愿者是不是白干了。还得靠你这个新来的同志出主意、想办法。你是不是怕我不想当志愿者了？所以故意过来捧我一茬，给我长信心来了。真不是，我就是想告诉你，志愿者从来都不是白马银枪、掀旗亮甲的工作。相反，你想要当好一个志愿者，你就得趴到泥土里边去。如果你能想明白，你能面对，你就能坚持下去。你要是一直觉着自己想不通，我也不反对。退出。喂，小吴啊，许大妈怎么了？又是妙云，行，你把那视频发给我看看。啊、嗯、啊、嗯，行，挂了。怎么了？真的肯定有东西，每天做这些事儿，好不好？何芬芳，何芬芳，何芬芳叫来。何芬芳，何芬芳到。许大妈，小何啊，你们有什么意见呢？冲我来。咱们当面锣对面鼓，别在背后使坏，挑唆我孙子，说他奶奶的坏事儿。啊，这是人干的事儿吗？就是。大爷大妈，都消消气儿，消消气儿。徐大妈，您也消消气儿。我现在就给何妙云打电话，问问到底什么情况。没准儿这遇上小斌，是碰巧了呢。怎么可能是碰巧？这明明就是蓄谋已久，他闺女不是第一次干这个事儿了，他干什么？我不相信你不知道，啊，就这么巧啊，偏偏碰到我孙子，再跟我孙子说他奶奶的不是，完全就是你们把剧本写好的。何芬芳，我一直以为你是个明事理的人，我瞎眼了。对不起，阿姨，你别生气了，不关他的事儿，真的是。哎哎哎哎哎，别劝，别劝。都别说，没有用。他们年轻人呐，都知道依托网络，能说会道，知道抱团，就是欺负我们老年人，笨嘴拙舌。对对对，跟他们讲道理，说到最后还是我们不对，那没办法了。那接下来就能看看我们怎么闹了。对对对，走了走。阿姨，别生气，咱们。
然后慢慢解决。找你哪儿了？你还能起来吗？我送你上医院吧。妈，你就信我一次行不行？真不是我写的词儿，是小兵自己要那么说的。他们祖孙俩早就有矛盾了，那这也能赖我呀？我跟你还老吵架呢，我赖别人了吗？就算人家里真有矛盾啊，用老话说那叫家丑不能外扬。按新话说，你得保护人家个人隐私啊。你这么给人放到网上，你得害许大妈挨多少骂呀？那不想挨骂就出来回应嘛。抢球场的事儿又不是光在我们小区有，别的地儿也有啊。那那么多人点赞呢，就说明天下苦广场无久矣。我只是说出了人民群众的心声而已。回梦云，干嘛？正经讲，讲道理讲不过，就让嗓门大是吧？哎，何姐，你别怪妙云了。是我让妙云去拍一拍年轻人的难处和心声的，就是，人小兵自己也说了，就是要让他奶奶看到，听听年轻人的心声不好吗？这叫代际沟通，什么沟通啊？有来有回，那叫沟通啊！一边说话一边还不能还嘴，那叫沟通吗？那叫欺负老年人不会利用网络，哼，哼，屁哼。喂，文静啊，你把岳海洋给抓了。啊？怎么了？文静，哎，谢谢。人怎么样了？妈，我送他来的路上嚷嚷了一路，腿断了，这辈子完了。现在就等着医生出结果呢。哎，医生，呃，情况严重吗？轻微骨裂，你们可以进去看看了。谢谢啊，谢谢。不客气。啊，真是万幸啊！先别这么说了，那可是于海洋，这事儿没那么容易了结。嗯。进来。哎呦。哎呦，哎呦，你们可算来了啊！何姐呢？她怎么没来呀、啊？何姐有事儿缠住了，我们先过来看看您的伤情。你这闺蜜太狠了，差点就谋杀得逞了。于海洋，你怎么乱说呀？我还能成心撞您啊？那可说不定啊，人心隔肚皮呀、啊。谁知道你是怎么想的呀、啊？那毕竟之前有仇有怨的。您一开口啊，就胡说八道。于大哥，甭跟我套近乎，我不是于大哥，我是于海洋。好，哎呀，于海洋，咱先啊，别这么情绪化。文静呢，也是不小心撞了您，指不定是无心还是有意呢。那就交给交警来判断，该赔偿赔偿，该定责定责，一切按程序走。成啊，误工费、营养费、护理费。一会儿呢，我就给你们拉一个清单，你们一会儿跟护士说，给我换一个单间，安排个人来照顾我。这儿的饭菜呢，我也不习惯，是你们送呢，还是给我叫外卖，那你们自己商量，好吧？自己商量。您不是都已经提了营养费跟护理费吗？怎么着，我们还得给您安排人，还得给您安排饭啊？您能不能别信口开河？你这什么态度啊？啊？你瞧瞧。这是一个撞了人该有的态度吗？啊，您能不能别把自己夹得跟没事人似的呀？出事儿的时候，您是不是正往外面摆摊呢？我那是觉得摆在外面不合适啊，我往回收呢。往回收呢？那您承认你之前摆出来了？你冲我嚷嚷什么呀
我嚷嚷了吗？没有啊，我没跟你嚷嚷呀。你们这些志愿者，折腾了这么久，连个老蒋都搞不定。要不那车堵在我门口，我能把台湾外摆吗？真是的！算算算算，真的，白江，我被他讹上了，我认啊。咱们现在就按程序，定损定责，该怎么赔我怎么赔。正好蒋大那辆僵尸车也终于可以拖走了。哎，等等。你们是叫交警啊，还是叫城管啊？你问这个吗？要我说哈，咱呢，别惊动交警叔叔了啊！就我这事儿呢，还真不大，把保险公司叫来得了。跟你们说的什么营养费、护工费。还有送饭什么的，我不跟你们计较。叫保险公司呢，给我赔点医药费得了。哎，大爷，您这态度变化跟变脸似的，是为什么呀？哼，肯定是怕定责定在自己头上呗。是，我老于是有点脾气，时不时呢会犯点浑。可是我觉得吧，这人不能缺了情分。我不怕定损定责，要定责肯定得把老蒋带上，指不定啊，还真硬把老蒋那车给拖走了。这不是好事儿吗？好什么好啊？那天闹成那样，你们还没看明白吗？你们要是硬来，老蒋准出事儿，你们还得软着来，得把老蒋那心里的结儿打开。让他心甘情愿才行。那您这也太为难我们了。只论各色，蒋大爷比您还厉害呢。那你们想办法呀。这样，你们要给我个面儿，就别把老蒋牵扯进来，我就不跟你们计较。要是你们不管老蒋死活，硬要把这车拖走，老蒋要有个什么好歹？那我就躺着不起来了，下半辈子，你们就管我吃喝吧。好，好，您放心，我们去想办法。不计较归不计较，这医药费得给我结了。嗯，我那超市安排人给我管起来。真是没想到啊！这个于海洋平时一副老赖皮的样，在这件事情上居然讲起义气来了。他居然也知道自己爱犯浑，哼！邻居老管他叫浑人，估计他自己也听到了。话是这么说，但是谁能听得惯别人说自己的毛病啊？又有多少人能自己承认下来的？越是自以为优秀的人，就越听不得别人说自己的缺点。哼，单论这一点呀，于海洋就被很多人抢。其实老于还是挺仗义的。听说你上次在学校被人误会，就是为了咱们社区托管班的事儿。哎呀，我是这么想的，可是没有人响应我。谁说的呀？我响应你呀、啊。需要我接送孩子吗？随时说话。你要是觉得我一个人力量不够呀，我就在我们那个滴滴司机群里面吆喝一声。哼，大家现在呀对公益热情着呢。还是你好。那，哼哼。哎呀，你别以为我不知道。那天，因为我跟你抱怨了几句，你才起的这个念头吧。别自作多情了啊！你哪有那么大面子？我是为了全小区的孩子。<笑>你爱怎么说就怎么说，反正啊，别放弃就行。好的，不放弃。
拍片以后一定告诉我啊。听见没有？行了，知道了，弄得跟催单似的。走吧。大家看看还少什么吗？哎，金姐，金姐，我们以为您不会来了。呃，呃，何姐找我们聊过了，我们觉得昨天是我们说话有点过了，您别往心里去。能不往心里去吗？把话说那么狠。我跟你们讲啊，我可记仇了。你们是不是在背后早就说我坏话了？对不对？那你也不能怪我们吧？每次你一来社区，就那种劲儿劲儿的感觉、啊。什么劲儿啊？就那种我是公司高管，呃，职场精英，跟你们这些散兵游泳不一个档次的，嗯，那种劲儿。反正就让人特别不舒服。而且说实话吧。您也没把工作做多好呀。呃，我们后来仔细想了想，呃，金姐一直在琢磨新主意、新点子，想着怎么让社区更好。论主动性上，我们确实不如您。嗯，就算您说话有什么不合适，我们也得先反思自己。不过我们这两天也没有闲着，我们也想到一些新点子。金姐，你看，我们跟家长们谈了谈。他们觉得最头疼的就是监督孩子做作业，所以我们打算把志愿者监督集体学习、集体做作业作为宣传点。你是怎么想到这么好的点子的？也不是我一个人想的，是大伙一块想的。其实该跟大家道歉的人是我。因为你们的直言不讳，让我变成了更好的。呃，这气氛有点小尴尬呀。早七点准时向各位报道，各位早上好。哇哇！嗯，真不好意思，又来打扰你们。没关系，不是答应他了吗？随时都可以过来看狗的。这孩子现在回家三句不离旺旺，要不是怕他是一时兴起，我真快拗不过他了。能不能让他跟程程合养，一人一半的抚养权呀？啊，我来帮你忙吧。马琛，不好意思啊，我们这位志愿者特别在意收养人的态度。就刚才你要这么说的话，在他耳朵里听着就是你态度不够诚恳。哦，这样啊，那你替我跟他说声抱歉，我不是那个意思。我知道。呃，刚才我在来的路上，一个超市的门口看见一辆生锈的车，我想问问，那是不是我老公生前他爸爸送他的那辆呀？谢谢。我老公蒋盼从小就爱看漫画，这辆车是他在漫画里最喜欢的车型。可惜，他就只开了一次。所以，蒋大爷是因为这件事儿才不跟把车拖走吗？蒋盼刚走的时候，我公公觉得，如果蒋盼没娶我，就不会有后来的事儿。可我又觉得，如果不是因为他们吵架，蒋盼就会在国内多待几天，也
也就不会出车祸。可时间久了，我们又都觉得，蒋盼出事，是我们自己的错。我猜这辆车，不光是他的念想，也是他心里的一根刺。拔掉了，他就能向前看。可是他不愿意拔掉。他就是要继续惩罚自己，所以蒋大爷到现在都不肯好好见孙子，就是因为他觉得他应该受苦，他不应该从过去解脱出来，也不应该享有这份爷孙情。白女士，你让盼盼到这儿来，是要制造机会吧，让我公公能多见见他。我替我老公，谢谢你的这份心。不用。啊，对了，听说你们这儿要办社区托管班，我不住在你们小区，但是，能把盼盼送过来吗？当然可以啊。太好了，谢谢你。马上。我刚见到他的时候，他已经快不行了。好不容易才把他救回来。我当时想把他带回家里，可那个时候正好被投诉。我只能把他放在外面喂。他真的受了好多苦，我怕他没有我照顾，又会受欺负。马琛，你跟我说实话，你以前家里的这些狗到底是寄养的还是弃养的，还是你捡回来的流浪狗？有三只是流浪狗。那你干嘛要骗大家呢？我不忍心送他们走。你对他们有感情啊，我能理解。但是你想想，你能照顾几只流浪狗？你能照顾几天？把他们送到安置中心里面去，就是对他们最好的。这个道理你不懂吗？懂，道理我都懂。可是，可是什么？可是抛弃他们、虐待他们的，不也是他们之前的主人吗？我之前在安置中心做志愿者的时候，看过好多小狗被反复领养，又被反复抛弃。领养的时候说的好好的，会一直照顾他们。可到头来呢，如果那些主人都说话算数的话，哪来那么多流浪狗啊？所以你对任何的收养人都不放心，一定要自己养，自己喂，你才放心。我不放心，把他们交给别人。可能像我这种优柔寡断的性格，根本就不适合当志愿者。那你觉得什么样的人适合当志愿者？像金姐您这样的。我前几天的时候，我跟何姐说了同样的话。我说，我觉得我根本不适合做志愿者。你知道何姐她问了我同样的问题，就是你认为什么样的人能做志愿者呢？那您怎么说的？我当时怎么说的其实并不重要，重要的是我现在想明白了。你说谁天生就适合做志愿者呢？我们是做奉献，为人民服务。
，这正是做志愿者最闪光的地方。而且，你可以慢慢认清自己，变成更好的自己。可我跟您不一样，我从小就这个样子，耳根子软，做事还下不了决心。我从想当志愿者到报名，都磨叽了一年多。那你不是也当上志愿者了？而且当了一年多了，可能连你自己都不知道。你已经变成更好的自己了，而且你认为你自己永远都不可能做到的事情，我相信你一定可以做到，而且做得很好。嗯，那我试试。好友有吗？有。您稍等啊，要海天的，好嘞。哎，海天的，哎，我怎么记得我在哪儿见过呀？啊，没有就算了，我去别的店看看啊。哎，您，哎，喂，又怎么了，于大爷？这都半天过去了，这超市怎么才做了三笔生意啊？哎呦，就您平常这人缘，半天能有三笔生意不错了。你不会给我算错账了吧？我可告诉你，我回去得查账的。徒步去登顶，远方广阔。